güller soldu. Topraklar ham ile doldu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Böyle böyle yaptı. 
Sana böyle böyle dua etti ve en sarada böyle söyledi ve ondan sonra şehit oldu diyor ve dikkat edin Allah'ın Resulü değişiveriyor diyor ve doğruldu diyor. Ashabının kolları arasındaydı. Şöyle bir doğruldu. Kabe'ye döndü. Mekke'ye döndü ve ellerini açtı ve dedi ki kısaca Allah'ım saat varıyor karşıla. Saat sana varıyor karşıla ey Allah'ım dedi. Ve bu iş orada bitti. Muhteremler Saat niye böyle söyledi biliyor musunuz? Çünkü saat bin rezi akabede biat etmişti. Ey Allah'ın Resulü! Eğer Mekkeliler seni çıkarırsa Mekke'den, seni bağrımıza basacağımıza, seni koruyacağımıza, senin uğrunda pervaneler gibi dönecekimize, seni kendi canımız gibi, kardeşimiz gibi, babamız, evladımız gibi koruyacağımıza sana biat ediyoruz. Allah'a hazret veriyoruz dedi. İşte bu endişe, bu kaygı, biatı yerine getirememe kaygısı, Allah'a verdikleri sözü yerine getirememe kaygısıyla işte sah bin Rebi ve Ensar, bir Medine, bir Ensar, böyle vefakar bir şehir, vefakar bir millet, vefakar bir kavim. Elhamdülillah. Bunu niye anlattım? Öbür tarafta da Hazreti Hüseyin'e binlerce, on binlerce mektup yazıp Ey Hüseyin gel, Medine'den gel, şehrimize gel, Kurbe'ye gel, başımıza geç, halife ol. Biz buradaki valiye de, hilafetini ilan edenlere de itaat etmeyeceğiz. Sana itaat edeceğiz, sana miyat edeceğiz diye binlerce Binlerce mektup yazan, hatta eşeklerin, atların hevelerinde hevele dolusu mektup gönderen, ama ihanet eden bir kurbe var. Sahip çıkmayan, kendilerine gelen Hüseyin'e sahip çıkmayan, hatta ona karşı kılıç kaldıran bir kurbe. Şöyle İki toplumu kıyaslamak istedim de aklıma geldi. Evet, muhteremler. Neresini anlatalım? Gerçekten Kerbela bazı yerler çok abartılıyor, bazı yerler unutuluyor gibi. Sahabe-i kiram Allah'ın Resulü'ne hitap ederken anam babam sana feda olsun ya Resulallah der biliyorsunuz. Hepimiz. Ama ilginçtir. Allah'ın Resulü bunu bir sahabesine söylemişti. Anam babam sana feda olsun ey saat diye saat bir evi vaktasarın işi biliyordunuz değil mi? İşte onun oğlu Yezid'in kumandanı onun oğlu Ömer bin Saat Hz. Hüseyin'i Kerbela'da şehit edenlerin başında buyurun kınamak için yerin dibine bastırmak için konuşmuyor güven evladınıza güvenmeyin kendinizden dolayı evladınıza güvenmeyin ha, benim gibi ananın benim gibi babanın elbette yani evladı da şöyle oluyor hiç, hiç güvenmeyin evet Hz. Hüseyin ayrı bir alemdi onun şehadeti ayrı bir alemdi ve bu bir devleti suikast gibi, bir cinayet gibi veya bir oldu bitti gibi değildi. Hani bazı kazalar falan olur ya, Hazreti Hüseyin göz göre göre ölümün üzerine gitmiştir ve yanlış anlamayın başka bir yol yoktu. Hazreti Hüseyin yaşamamalıydı. O orada olduğu müddetçe düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir sahne, bir fotoğraf gözümüzün önüne getireyim. Ümmetin başında Yezik denilen birisi var ve bu arada Hüseyin'de yaşıyor. Nerede? Nerede? Nerede olabilir? Ve haşa onun sofrasında olacak. Onun protokolunda olacak. Bazı hoca efendi 
diyeceğim hani bazı sofralarda bulunduğu gibi ya öyle olacak yahut da gidecek tamamen başka yerlere gidecek bunu tavsiye etmişler Hz. Ömer'in oğlu tavsiye etmiş ey Hüseyin git buralardan gitsen başka yerlere git başka yerlere git ve bir gün güçlenirsen bir gün seni sevenler samimiyle çoğalırsa falan diye tabi gitmemiş ayrılık olan ama Hz. Hüseyin şehit olmak zorundaydı yanlış anlamayın şehit şehadetten başka kurtuluşu yoktu bu ümmet gerçekten eğer eğer Hz. Hüseyin şehit olmasaydı bir tren rayını düşünün İslam rayından çıkmış olurdu. Onun için şehit oldu. Ve eğer Hz. Hüseyin yaşasaydı yedir hocam nasıl ya nasıl İslam rayından çıktı? Ben anlatayım çıkardı nasıl çıkmazdı? Hiç kimse zora gelmezdi. Hiçbir alim ondan sonra bir zalimin karşılığına dikilmezdi. Bir diktatörün karşılığına dikilmezdi. Bir zorbanın karşılığına dikilmezdi niye? E canım mazeti yüzeyinden iyi mi bilmiyorum. Bak meluğun zalim birisinin karşısında e pesef ne yapılır? Yani bu kadar efendimizde niye? Cennet ehlinin sevgili niye? E böyle bir adam bile Demek ki böyle zamanlarda bunlara her yeri getirdik, her yeri getirdik. Buyurun, İslam böyle bir İslam rayından çıkmış bir İslam'dır muhteremler. Kerbela hadisesini ve Hz. Hüseyin'i kuru kuruya almak, bir araya gelmek, almak, onu yad etmek elbette yeterli değildir. Her yıl çeşitli etkinliklerle bunu almaktayız. Fakat bize özellikle ölecek yeri bile bile Kerbela çöleyi ben Hüseyin ve ailesinin amacını ve mesajını bize bıraktığı mirasın ne olduğunu anlamadan yapacağımız etkinlikler amacına ulaşamayacaktır değerli kardeşlerim. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin bize bıraktığı mesaj en basit şekliyle zulme karşı hiçbir şekilde itaat edilmemesi gerektiğidir. İnsanlığa izzetlice bir ölümü zillet içine geçen bir hayattan daha değerli olduğunu ispatıdır. Kanın kılıca galebe çaldığının ispatıdır. İmanın insana kazandırdığı fedakarlık ve adanmışlığın zirvesidir.